வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது டிஎன்பிஎஸ்சி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்ட நிறைய எக்ஸாம் வந்து நடந்திருக்கும் அந்த எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்ஸ் கொட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் பொருளாதாரம் சம்மந்தமாக என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டாங்களோ அதை எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை நான் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஏன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தேசிய வருமானம் எத்தனை முறைகள் வாயிலாக கணக்கிடப்படுகிறது நேஷ்னல் இன்கம்மை வந்து எந்தெந்த எந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா மொத்தம் மூன்று முறைகள் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இந்திய தேசிய வருமானம் இந்தியாவோட நேஷனல் இன்கம் அடுத்து இந்திய தசம நாணய முறைக்கு மாறிய காலம் என்ன ஸோ இந்தியா வந்து டெசிமல் சிஸ்டம் ஆஃப் காயினேஜ் அப்படிங்கிற முறைக்கு வந்து எப்போ மாறுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஏப்ரல் ஸோ நம்ம சு சுதந்திரம் வாங்கினது வந்து ஃபார்ட்டி செவன் பட் இந்த காயினேஜ் முறைக்கு மாறினது செவன் ஃபிஃப்டி செவன் ஸோ பத்து வருஷம் கழிச்சு சுதந்திரம் வாங்கி பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் நம்ம நாணய முறைக்கு தசம நாணய முறைக்கும் மாறியிருக்கோம் அதுவும் ஏப்ரலில் அடுத்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முதல் கவர்னர் இப்ப இருக்கிற கவர்னர் வந்து சக்தி காந்த தாஸ் அவர் வந்து இருபத்தி ஐந்தாவது கவர்னர் முதல் கவர்னர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சர் ஆஸ்போன் ஸ்மித் அவர்கள் சோ ஆஸ்போன் ஸ்மித் தான் முதல் ஆர்பிஐயோட முதல் கவர்னர் இப்ப இருக்கக்கூடியவர் இருபத்தி ஐந்தாவது கவர்னர் சக்தி காந்த தாஸ் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அட்மோஸ்ட் ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை எழுதுனவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அருந்ததி ராய் ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அட்மோஸ்ட் ஹாப்பினஸ்ங்கிற புத்தகத்தை எழுதினவங்க அருந்ததி ராய் ஐ டூ வாட் ஐ டூ அப்படிங்கிற புத்தகத்தை எழுதினவர் முன்னாள் ஆர்பிஐ கவர்னரான ரகுராம் ராஜன் ஸோ ரகுராம் ராஜன் எழுதின புக்கு தான் ஐ டூ வாட் ஐ டூ ஐக்கிய தேசிய பல்கலைக்கழகம் யுனைடெட் நேஷன்ஸோட யூனிவர்சிட்டி எங்கே இருக்கு அப்படின்னா டோக்கியோவில் இருக்கு யுனைடெட் நேஷன்ஸோட யூனிவர்சிட்டி டோக்கியோ முதல் தொழில் கொள்கை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு எது ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ரெசல்யூஷன் வந்து எந்த ஆண்டு வந்து நிறைவேற்றப்பட்டதா நாற்பத்தி எட்டு சுதந்திரம் வாங்கினா மறு வருஷம் ஃபார்ட்டி செவன்ல வாங்கியிருக்கோம் ஃபார்ட்டி எயிட்லயே முதல் தொழில் கொள்கை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தேசிய மேம்பாட்டு கழகம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு வந்து பிப்டி டூ தேசிய மேம்பாட்டு கழகம் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல வந்து நிறுவப்பட்டது நைன்டீன் பின் வருவனவற்றுள் எது நிதி கொள்கையின் கீழ் வரும் நிதி கொள்கையின் கீழ் வரக்கூடிய பிசிக்கல் பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க அது கீழே வரக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசோட செலவு அரசின் செலவினம் தான் நிதி கொள்கையின் கீழே வரும் ஏன்னா அது செலவுங்கிறப்போ பணம் சம்பந்தமாக இருக்கும் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வங்கி வீதம் வெளி அங்காடி நடவடிக்கை மாறும் ரொக்க இருப்பு வீதம் ஸோ இதெல்லாம் பேங்க் சம்பந்தமாக வரக்கூடியது ஓகேவா ஸோ நிதி கொள்கையின் கீழே வருது அரசின் செலவு இறக்குமதியின் மதிப்பை காட்டிலும் ஏற்றுமதியின் மதிப்பு கூடுதலாக இருக்கும்போது உள்ள வணிக நிலை என்ன ஸோ இறக்குமதினா நம்ம வெளிநாட்டில இருந்து நம்ம நாட்டுக்கு பொருட்களை வாங்குறது ஏற்றுமதினா நம்ம நாட்டில இருந்து பொருட்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புறது ஓகேவா அப்போ ஏற்றுமதி அதிகமா இருக்கும்போது அந்த வாணிப நிலையே சாதகமான வாணிக நிலை அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஏன்னா நமக்கு வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பும் போது நமக்கு நிறைய காசு வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ சாதகமான ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்தியாவின் பசுமை புரட்சியை அறிமுகம் செய்தவர்கள் நமக்கு தெரியும் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவரோடு சேர்த்து சுப்பிரமணியம் அவர்களும் இருக்காங்க எம் எஸ் சுவாமிநாதன் மற்றும் சி சுப்பிரமணியன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா பசுமை புரட்சியை அறிமுகம் செய்தாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பொறுத்துக பன்னாட்டு வாணிபத்தின் மீதான பொது ஒப்பந்தம் கேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எந்த வருடம் நிறுவப்பட்டதுன்னா ஃபார்ட்டி எயிட்ல சுதந்திரம் வாங்கினா அடுத்த வருஷமே நிறைவேற்காங்க கேட்ட அடுத்த உலக வர்த்தக அமைப்பான வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனை வந்து நைன்டி ஃபைவ் அது வந்து ரொம்ப லேட்டா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்து ஆசிய டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலயே நிறைவேற்காங்க ஓகேவா மறுசீரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான பன்னாட்டு வங்கி அது நிறுவப்பட்டது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே ஐபிஆர்டி அப்படிங்கிறத நியமனம் செஞ்சிருக்காங்க ஸோ இந்த வருடங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் அலுவலக மொழி ஆணையத்தின் தலைவர் யார் யார் வந்து சேர்மனா இருந்தாங்க அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் கமிஷனோட சேர்மனா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இருந்தவர் பி ஜி கி கேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் இருந்திருக்காரு ஸோ பி ஜி கேர் தான் வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் கமிஷனோட தலைவர் இந்திய அணுசக்தி கழகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயி
லாபகரத்தை மதிப்பீடு செய்ய அமைக்கப்பட்டுச்சுன்னா நரசிம்மம் குழு ஸோ நரசிம்மன் குழு தான் வந்து பொது வங்கிகளின் லாபகரத்தை மதிப்பீடு செய்ய அமைக்கப்பட்ட குழு அடுத்தும் பொறுத்துக்க பணக்கொள்கை அப்படிங்கிறது வந்து யார் மெயின்டைன் பண்ணுவா மொனேட்டரி பாலிசி எதோட டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் பணக்கொள்கையை பற்றி நிறுவுவாங்க அடுத்து காப்பீடு அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ்னாலே ஐஆர்டிஏ ஏன்னா இதில் வந்து இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ ஐஆர்டிஏனா இன்சூரன்ஸ் சம்மந்தமாக வரக்கூடியது நிதி கொள்கை ஃபிஸ்கல் பாலிசி வந்து மத்திய அரசாங்கம் நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து மேற்கொள்வாங்க பங்கு சந்தை பங்கு சந்தை வந்து செபி செக்யூரிட்டி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இவங்க தான் பங்கு சந் சந்தை சம்பந்தமான முடிவுகள் எடுக்கிறது ஸோ ஒவ்வொன்றும் எதுக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது அடுத்து உலக வங்கியின் உலக வளர்ச்சி அறிக்கை ஆய்வறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தின் படி எதன் அடிப்படையில் பல்வேறு நாடுகளை வகைப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ நிறைய நாடுகளை எதை வச்சு அடி அடிப்படையில் வகைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா மொத்த தேசிய வருமானம் கிராஸ் நேஷனல் இன்கம் இப்போ இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த நாட்டு இந்திய நாட்டுக்கான தேசிய வருமானம் என்ன அப்படிங்கிறத வச்சு தான் டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து வகைப்படுத்தியிருக்காங்க வேர்ல்டு பேங்க் வந்து வகைப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன ஞாபகம் ஒன்றும் ஜிஎன்ஐ கிராஸ் நேஷனல் இன்கம் இந்திய அரசாங்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்குள் டேஷ் வருமானத்தை இரு மடங்கு அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற குறிக்கோள் கொண்டுள்ளது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்குள்ள யாரோட வருமானத்தை இரண்டு மடங்காக மாற்றணும் அப்படின்னா விவசாயிகளோட வருமானத்தை ஃபார்மர்ஸ் இன்கம் இந்திய பொருளாதார அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதின் படி இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எது முக்கிய ஊக்கியா இருந்திருக்கு அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெவ்வேறு கம்பெனி சில வெளிநாடுகளில் இருந்து நம்ம நாட்டில் முதலீடு செய்கிறது தான் வந்து நம்ம பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கிய ஊக்கியாக இருந்திருக்கு ஆங்கில ஆட்சியில் விவசாயம் வணிகமயம் ஆன போது ஏற்பட்ட விளைவுகளை பற்றிய கூற்றுகள் எது உண்மையானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வட்டிக்காரர்கள் குடியினவர்களை சுரண்டுதல் அப்படிங்கிறது உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுச்சு பணப்பயிர் தேவை அதிகரிப்பு பணப்பயிர் வணிகம் திவாலாகுதல் இது எல்லாமே ஆங்கில ஆட்சியில் விவசாயத்தை வணிகமயமாக்கின போது ஏற்பட்ட விளைவுகள் ஸோ இது நாளுமே வரும் அடுத்து பொறுத்துக்க சிறப்பு பொருளாதார மண்டல கொள்கை எப்ப ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்துல ஸோ டூ தௌசண்ட்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டது புதிய பன்னாட்டு வாணிப கொள்கை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பொருள் மற்றும் பனிவரி சட்டம் ஓகேவா ஸோ கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஓகேவா ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கொண்டு வந்தாங்க நரசிம்மம் கமிட்டி வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்திய பசுமை புரட்சின்னு தந்த இதே கொஸ்டின் முன்னாடி பார்த்தோம் அதில் ரெண்டு பேர் கொடுத்துருந்தாங்க எம் எஸ் சுவாமிநாதனும் இன்னொன்று வந்து சுப்பிரமணியன் அவர்களும் இதில் வெறும் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இனங்களில் எது நேர்முக வரி டேரக்ட் டேக்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் டேக்ஸ் அன்பளிப்புக்கு கொடுக்கக்கூடிய வரி தான் நேர்முக வரியை வரும் நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறையையும் மூலதன கணக்கு பற்றாக்குறை குறையையும் கூட்டி கிடைப்பது நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறை பிளஸ் மூலதன கணக்கு பற்றாக்குறை இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா என்ன கிடைக்கும்னா நிதிநிலை அறிக்கை பற்றாக்குறை கிடைக்கும் பட்ஜெட்டரி டிஃப்ளி டிஃபிசிட் வந்து கிடைக்கும் டெஃபிசிட் தொழில்துறை நடவடிக்கைகள் அரசின் கட்டுப்பாடுகளை தகர்த்துவதை அல்லது முற்றிலுமாக விலக்கிக் கொள்ளும் முறையை என்ன சொல்றாங்கன்னா தொழில்துறை நடவடிக்கையில் அரசின் கட்டுப்பாடுகளை தகர்த்துறது வந்து தாராளமயமாக்கம் என்று அழைக்கப்படுது லிபரலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிராமப்புற முன்னேற்றமும் இந்தியாவும் என்பது கீழ்கண்ட வாக்கியத்தில் குரணும் வறுமை ஒழிப்பும் கிராமப்புற மக்களின் நன்மையும் கிராமப்புறங்களை நகரமயமாக்குதலுக்கு வழிவகை செய்யும் ஸோ கிராமப்புற முன்னேற்றம் வந்து இந்தியாவும் எதுவும் சார்ந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வறுமை ஒழிப்பும் கிராமப்புற மக்களின் நன்மையும் சார்ந்ததாக தான் இருக்கும் நகரமயமாக்குதல் அப்படிங்கிறது வராது கிஷான் கடன் அட்டை அது ஒரு நான் யாராருக்கு கொடுப்பாங்க கிஷான் கடன் அட்டை சாரி கடன் அட்டை கிஷான் கிரெடிட் கார்டு வந்து யாராருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா எல்லா விவசாயிகளுக்கும் கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து ஷேர் கிராப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பயிரிடுவோருக்கான பங்குதாரர்களுக்கு கொடுப்பாங்க குத்தகைக்காரர்கள் டெனன்ட்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மூன்று பேர்களுமே வாங்குவாங்க எது கிஷான் கிரெடிட் கார்டை வந்து விவசாயிகள் பயிரிடுவோர் பங்குதாரர் குத்தகைக்காரர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சமதர்ம மாதிரி சமுதாயத்தை ஏற்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது எந்த தொழில் கொள்கையின் தீர்மானத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது எந்த வருடத்தில் கொண்டு வந்த தொழில் கொள்கை தீர்மானத்தில் சமதர்ம மாதிரி சமுதாயம் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஒரு கொள்கையை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி 
ஆறுல கொண்டு வந்த தொழிற்கொள்கை தீர்மானத்துலதான் சமதர்ம மாதிரி சமுதாயத்தை ஏற்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுச்சு பணவீக்கத்தால் எதிர்மறையாக பாதிக்கக்கூடியவர்கள் யார் இன்ஃபிளேஷனால யார் மறைமுகமா பாதிக்கப்படுறா எதிர்மறையாக பாதிக்கப்படுபவர்கள் வந்து நிலையாக நிலையான வருவாய் ஈட்டுபவர்கள் எப்பயும் கான்ஸ்டன்டா இன்கம் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கவங்க தான் இந்த பணவீக்கத்தால பாதிக்கப்படுவாங்க பிக்ஸ்டு இன்கம் ஏனர்ஸ் பணவியல் கொள்கையின் நோக்கங்கள் என்ன பணவியல் கொள்கைனா மொனேட்டரி பாலிசி மொனேட்டரி பாலிசியோட நோக்கங்கள் என்னன்னா விலை நிலை தன்மை பொருளாதார வளர்ச்சி அப்புறம் சமூக நீதி இது மூணுமே இதோட நோக்கங்கள் ஆனா இல்ல வராதது எதுனா அரசு வரவு செலவு திட்டத்தின் பற்றாக்குறை குறைப்பது அப்படிங்கிறது பணவியல் கொள்கையில வராது ஒன்னு ரெண்டு மூணு மட்டும்தான் விலை நிலை தன்மை பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அப்புறம் பொருளாதார வளர்ச்சி எக்கனாமிக் குரோத் இருக்கும் சமூக நீதி சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே இந்த பணவியல் கொள்கை மொனேட்டரி பாலிசில இருக்கும் சமுதாய பாதுகாப்பு குறியீடு யாரால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி தான் வந்து சோசியல் ப்ரொடக்ஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமுதாய பாதுகாப்பு குறியீட உருவாக்குனாங்க பிரதம மந்திரி கிராமம் சதா சதா திட்டமானது கீழ்கண்டவற்றில் எதற்கு முதன்மையானது இந்த திட்டம் எத எதோட நோக்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஊரக சாலை மேம்பாட்டு திட்டம் தான் இந்த பிரதம மந்திரி கிராம் சதா திட்டம் கீழ்கண்டவற்றில் எது ஒன்று மூடிய பொருளாதாரம் க்ளோஸ்டு எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க க்ளோஸ்டு எக்கனாமியில எது வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிற நாடுகளுடன் வாணிபம் மேற்கொள்ளாத பொருளாதாரம் க்ளோஸ்டுனா நம்ம நாட்டுக்குள்ள மட்டும் வாணிபம் செஞ்சுக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிற நாடோட நம்ம மிங்கிள் ஆக மாட்டோம் அதுதான் ஸோ இது மட்டும்தான் வரும் மூடிய பொருளாதாரம் என்பது பிற நாடுகளுடன் வாணிபம் மேற்கொள்ளாத பொருளாதாரம் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் வெளி ஆதாரங்களை இழப்பதற்கான முக்கிய காரணம் என்ன இல்லை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் வளரும் நாடுகளில் பொருளாதார முன்னேற்றம் அறிவு சார்ந்த பொருளாதாரம் ஸோ இது மூணு வந்து வெளி ஆதாரங்களை இழப்பதற்கான முக்கிய காரணங்கள் பின்வருவனவற்றுள் வங்கித்துறையினை மின்னணுப்படுத்துவதற்கான காரணமான காரணிகள் ஸோ வங்கித்துறைனா இந்த பேங்கிங் செக்டரை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நுகர்வோரின் நடவடிக்கையில் மாறுதல் நீ நீதி சாரி நிதியில் உள்ளடக்கம் மற்றும் அரசின் முயற்சி அதிக அளவில் ஸ்மார்ட் கைபேசி பயன்படுத்துதல் ஸோ இதனால தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வங்கித்துறைகள் எல்லாத்தையுமே டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறாங்க தொப்புள் கொடி ரத்த சேமிப்பு வங்கி தமிழகத்துல எங்க அமைந்துள்ளது காட் பிளட் பேங்க் வந்து எங்க இருக்குன்னா சென்னையில மட்டும்தான் இருக்கு ஜல் கிராந்தி அபியான் திட்டம் வந்து இந்தியாவோட பின்வரும் எந்த நகரத்தில் அமல்படுத்தப்படவில்லை ஜல் கிராந்தி அபியான் திட்டம்னா என்னன்னா தண்ணீர் பற்றாக்குறையா இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களை தேர்ந்தெடுத்து அந்த மாவட்டங்களை நீர் உள்ள மாவட்டங்களா மாத்துறது அதுதான் வந்து இந்த ஜல் கிராந்தி அபியான் திட்டத்தோட நோக்கம் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க எந்த நகரத்துல கொண்டு வந்தாங்கன்னா ராஜஸ்தானோட ஜெய்ப்பூர்ல தான் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இவங்க கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷன்ல எந்த நகரத்துல அமல்படுத்தப்படவில்லை அப்படின்னா ராய்ப்பூர் ஓகேவா ஜெய்ப்பூர் ஷிம்லா ஜான்சி இதுல எல்லாம் அந்த திட்டம் வந்து பயன்படுது ராய்ப்பூர்ல இன்னும் அமல்படுத்தல இந்தியாவின் மறைமுக வேலையின்மை வந்து எதை அதிக அதிகமாக காணப்படுவது எந்த இடத்துல எந்த துறையில அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேளாண் துறையில தான் முத்ரா வங்கியோட தொடர்பு என்ன முத்ரானாலே மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் ஸோ ஃபினான்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வங்கி நுண்நிதி தங்க நாற்கர திட்டம் டேஸ் போக்குவரத்துல ஒரு பெரிய முயற்சி ஆகும் சாலை போக்குவரத்து ரோடு ரோடு சம்பந்தமான போக்குவரத்துல ஒரு பெரிய முயற்சி பண்டங்கள் மற்றும் சேவை வரிகளுக்கு முன்னர் தமிழ்நாடு அரசுக்கு அதிகமான வருவாய் அளித்த வரி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஜிஎஸ்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு எது வந்து அதிகமான டேக்ஸ் கொடுத்துச்சுன்னா ஜெனரல் சேல்ஸ் டேக்ஸ் பொது விற்பனை வரி தான் அதிகமான வருமானம் ஈட்டியது செலவினத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த அம்மா முழு உடல் பரிசோதனை திட்டங்களோட எண்ணிக்கை வந்து மூன்று எந்த ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட தொழிற்கொள்கை தனியார் மையத்திற்கு வழிவகுத்தது ஸோ எந்த வருஷம் கொண்டு வந்த தொழிற்கொள்கையினால தனியார் மையத்துக்கு வழிவகுத்ததுனா நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல பொருளாதார திட்டமிடுதலை முதன் முதலாக செயல்படுத்திய நாடு எந்த நாட்டு வந்து தன்னோட நாட்டுல பொருளாதார திட்டமிடுதல் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தோம்னா சோவியத் ரஷ்யா 
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்த இல்லாத கொஸ்டினே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அடிக்கடி இது கேட்குறாங்க நைன்டீன் நைன்டி நைனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு அரசானது ஒரு புதிய திட்டம் மூலம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு நல்ல சுகமான வாழ்வளிக்கே தீர்மானிக்கப்பட்டது தீர்மானிக்கப்பட்டது அது என்ன திட்டம் அப்படின்னா வாழ்வொலி திட்டம் பள்ளி மாணவர்களுக்காக கொண்டு வந்த திட்டம் வாழ்வொலி திட்டம் இந்தியாவில் விரைவான மக்கள் தொகை வளர்ச்சி எந்த வருஷத்தில் நிரவியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் டு எயிட்டி ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்லேருந்து எண்பத்தி ஒன்றுக்குள்ளே தான் மக்கள் தொகை அதிகமாச்சு எந்த ஆண்டின் புதிய தொழில் கொள்கையானது பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் மறு சீரமைப்பினையும் தனியார் துறையின் பங்கேற்பையும் ஊக்குவித்தது நைன்டீன் நைன்டி ஒன் இப்போ தான் பார்த்தோம் தனியார் மயமாக்குதலுக்கு வழிவகுத்த தொழில் கொள்கை அதே கொஸ்டின் தான் திருப்பி வித்தியாசமாக கேட்டிருக்காங்க அறிவிக்கப்பட்ட தொழில் கொள்கை தனியார் மையத்திற்கு வழிவகுத்தது தான் அதே நைன்டீன் நைன்டி ஒன் இங்கேயும் அதே தான் கேட்டிருக்காங்க அதை கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் மறுசீரமைப்பினையும் தனியார் துறை பங்கேற்பையும் ஊக்குவித்தது நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல கொண்டு வந்த தொழில் கொள்கை அமெரிக்க பொருளாதார சபையால் அறிவிக்கப்பட்ட பதிப்பில் உலக அளவு அறிவார்ந்த சொத்து குறியீட்டில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் குறியது இப்போ ரீசெண்டாக என்ன மாதிரியான ரேங்கிங் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க கல்வி சேவைகளுக்கான சரக்கு மற்றும் சேவை வரி விகிதம் ஜீரோ கல்வி வந்து ஜிஎஸ்டி கிடையாது கல்வி சேவைகளுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது ஸோ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் நிறைய பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருப்பாங்களே அதில் கல்விக்கு வந்து கிடையாது ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியை எப்போ நேஷ்னலைஸ்டு பேங்காக மாற்றினாங்க தேசிய மயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஜனவரி ஒன்றில் ஸோ ஜனவரி ஒன்று நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அதாவது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஆர்பிஐ ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு ஃபார்ட்டி நைனில் தான் தேசிய மயமாக்கியிருக்காங்க அதிகாரப்பூர்வமான அந்நிய செலாவணி மாற்று வீதத்தை அறிவிக்கும் அதிகாரம் உள்ள வங்கி எதுனா ரிசர்வ் பேங்க் தான் ஆர்பிஐக்கு தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கு ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி திட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அக்டோபர் இரண்டு தாராளமயம் தனியார் மயம் மற்றும் உலக மயம் மாதிரி வளர்ச்சியை துவங்கிய ஆண்டு ஸோ இந்த இந்த மூன்று தாராளமயம் தனியார் மயம் மற்றும் உலக மயங்கிற மாதிரி வளர்ச்சியை துவங்கிய ஆண்டு வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல ஸோ இதில் தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா தனியார் மயம்னு வந்திருக்கு ஸோ இந்த தனியார் மயம்னு வந்தாலே நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல கொண்டு வரப்பட்ட தொழில் கொள்கை தான் மூணு கொஸ்டினையும் அந்த மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க இராணுவம் மற்றும் பொது கடனுக்கான வட்டி செலுத்துதல் அப்படிங்கிறது டேஸ் வளர்ச்சியுற்ற சாரி வளர்ச்சியற்ற செலவு நான் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இராணுவம் மற்றும் பொது கடனுக்கான வட்டி செலுத்துதல் நீலப்புரட்சி எந்த நோக்கத்திற்காக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா நீலப்புரட்சினாலே கடல் சம்பந்தமான பொருட்களோட வள உற்பத்தி தான் ஸோ மீனவர் மற்றும் மீன்பிடி தொழிலாளர்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக இது கொண்டு வரப்பட்டுச்சு பெண் குழந்தைகளுக்காக அதிக வட்டி கிடைக்கக்கூடிய வங்கி கணக்கில் முடிந்த அளவிற்கு வைப்பு தொகை செலுத்தும் திட்டத்தின் பெயர் வந்து சுகன்யா சம்ரிதி திட்டம் சுகன்யா சம்ரிதி திட்டம் பின்வருவனவற்றில் எது இந்திய மாநிலங்களுக்கான வரி வருவாய் ஸோ மாநிலங்களுக்கான வரி வருவாய் வந்து நில வருவாய் லேண்ட் ரெவன்யூ தான் அந்தந்த மாநிலங்களுக்கான வரி வருவாய் இந்தியாவில் வறுமை ஒழிப்பினை ஒரு வெளிப்படையான நோக்கமாக கொண்ட பொருளாதார திட்டம் ஸோ வறுமை ஒழிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் தான் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு ஸோ ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை செறிவினா செறிவானது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கீட்டின்படி டூ தௌசண்ட் லெவனோட சென்சஸ் படி இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி பேர் எண்பத்தி இரண்டு நபர்கள் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு இருக்கணும் அதுதான் மக்கள் தொகை இருந்தாங்க மக்கள் தொகை செறிவு மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்குகளை திரும்ப பெறுவதற்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது கடன் அளவை குறைக்கிறதுனாலையும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பயன்படாமல் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள பேரளவு பொது வளத்தினை மறு பயன்பாட்டுக்கு உட்படுத்தி மிக அதிக சமுதாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பணிகளுக்கு பயன்படுத்த ஸோ இந்த ரெண்டு நாளும் தான் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்குகளை திரும்ப பெறுவதற்கு காரணம் ஸோ ரெண்டுமே வரும் போத் ஒன் அண்ட் டூ அடைதல் சமத்துவம் தரம் பெறக்கூடிய மற்றும் பொறுப்புடைமை போன்றவை டேஸ் கொள்கைக்கு வழிகாட்டும் குறிக்கோள்களாக இருக்கின்றன அக்சஸ் ஈக்விட்டி குவாலிட்டி அஃபோர்டபிலிட்டி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது எந்த கொள்கைக்கு வரும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கொண்டு வந்த தேசிய கல்விக் கொள்கையோட வரைவு இதுல தான் குறிக்கோளா வச்சிருந்தாங்க 
பங்களிப்பு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இந்தியாவில் இயற்கையாக அதிக அளவில் கிடைக்கும் வணிகம் சார்ந்த எரிபொருள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கரி வணிகம் சார்ந்த எரிபொருள் வந்து நிலக்கரி அடுத்து பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எந்த வருடத்தில் இருந்து செயல்படுது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி காமன் செக்டரி பென்ஷன் ஸ்கீம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் இருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் இந்தியாவில் தேசிய வருவாயை முதன் முதலில் கணக்கீடு செய்தவர் இந்தியாவோட நேஷனல் இன்கம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு க கணக்கீடு செய்தவர் வந்து தாதாபாய் நவ்ரோஜி அவர்கள் ஸோ தாதாபாய் நவ்ரோஜி தான் முதல்ல கணக்கீடு செய்தார் அடுத்து ஃபைனலாக பார்த்தோம்னா WTO, வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனோட தொடர்ச்சி என்னென்னா GATT, GATT-னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் டேரிஃப்ஸ் அண்ட் ட்ரேட் இதுவும் ட்ரேட் சம்மந்தமாக வருது வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனும் ட்ரேடில் வரும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் டேரிஃப்ஸ் அண்ட் ட்ரேடு தான் டபிள்யூடிஓவோட தொடர்ச்சி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதோட தொடர்ச்சியாக நான் பார்ட் டூவாக போகிறேன் அண்ட் இதுக்கான பிடிஎஃப் ஃபைலோட லிங்க்குமே உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்